दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहे स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में जहाँ आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एसिक्लोफिन एक टेबलेट के बारे में जो कि एक पेन किलर टेबलेट है जानेंगे क्या क्या ब्रांड है मार्केट में अवेलेबल है किस नाम से इसको खरीद सकते हैं आप क्या क्या यूज इसके होते हैं साथ ही कितनी मात्रा में मरीज को दवा लेनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट और कुछ वार्निंग्स के बारे में ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इसी को के बारे में मिल सके मैं हूं आपका दोस्त मोहित आप देखें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अपट मेडिसिन चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं हेलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों एसिग्लोफिन एक एनएसआईडी ग्रुप की दवा है जिसे हम नॉन स्टोरेडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं यह एनालजेसिक एंटी पायरेक्ट तथा माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है मतलब दर्द सूजन और बुखार को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है वैसे तो शेड्यूल एच की दवा है जिस कारण से आपको केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए परंतु इसे आप ओवर द काउंटर डायरेक्ट मेडिकल की दुकान से भी खरीद सकते हैं एसिग्लोफिन एक आपको टेबलेट फॉर्म में सिरप फॉर्म में साथ ही जेल फॉर्म में मिल जाएगी लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एसिग्लोफिन एक टेबलेट के बारे में जानेंगे एसिग्लोफिन एक टेबलेट आपको सिंगल साल्ट में तथा कॉम्बिनेशन साल्ट में जैसा कि पैरासिटामोल के साथ में थाइकोलसिकोसिन के साथ में क्लोर्स ऑक्सोजोन के साथ कॉम्बिनेशन मिल जाती है और जो एसिग्लोफिन एक की जो सिंगल साल्ट मेडिसिन आती है वो आपको हंड्रेड मिलीग्राम की एस फॉर्म में भी मिल जाएगी जिसे हम सस्टेन रिलीज फॉर्म कहते हैं यह टेबलेट आपको लंबे समय तक प्रयोग लेने के लिए दी जाती है जिसे आप पूरे दिन में एक बार लें तब भी सफिशियंट है लंबे समय तक ये कार्य करते हैं इसी कारण से एस लिखा गया है एसिग्लोफिन एक टेबलेट की अगर ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो किस नाम से आपको मार्केट मिल जाएगी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसा कि जीरो डोल टेबलेट जी हाँ दोस्तों जो जीरो डोल टेबलेट है इपका की आती है यह एसिग्लोफिन एक टेबलेट है इसके अलावा हाइफिन एक टेबलेट डोलोकाइन uh, टेबलेट ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है और हो सकता है इसके अलावा ब्रांड्स आपके एवरे मिले क्योंकि जो ब्रांड है वो अलग अलग रहती है डॉक्टर एवरे के अकॉर्डिंग और जो ये ब्रांड से आपस में सब्सिट्यूट की जा सकती है क्योंकि सब में एसिग्लोफिन ही रहता है अब ब्रांड नेम जाने के बाद बढ़ते हैं इसकी यूज की तरफ क्या क्या इसकी यूज है जैसा कि एंटीपायरेटिक एनालजेसिक और माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है इसलिए दर्द सूजन और बुखार को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है यदि किसी व्यक्ति को रोमेटोइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम मतलब गठिया की शिकायत है जिसमें व्यक्ति की जॉइंट्स में दर्द रहता है और सूजन रहती है तो उसको ठीक करने के लिए यह दवा बहुत ही उपयोगी है साथ ही ओस्टियो अर्थराइटिस ये भी हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी जिसमें हड्डियों में सूजन और ज्वाइंट्स में सूजन रहती है तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है एनकाइलोजिंग स्पोनिलाइटिस जिसमें आपकी मेरू रोजो जो बेक बोन है उसमें भी दर्द और सूजन होने लग जाती है तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा मरीज को प्रेस्क्राइब की जाती है साथ ही यदि कोई पेशेंट है जो एक्सीडेंटल इंजरी के कारण उसको दर्द हो रहा है साथ ही कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको खेलते समय चोट लग गई है तो उसे दर्द हो रहा है यदि कोई व्यक्ति है जिसको कान में या आंख में दर्द हो रहा है इसके अलावा कोई भी इंजुरी हो जिस कारण से आपको दर्द हो रहा है तो उसमें यह दवा दी जा सकती है साथ ही कोई व्यक्ति है जिसको सिर दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में पेन हो रहा है जैसे हाथ में दर्द पाँव में दर्द तो उस समय में भी यह दवा दी जा सकती है ओवरऑल अगर शॉर्ट में बात करें तो यह दवा सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए मरीज को दी जा सकती है और बहुत ही अच्छा फायदा करती है एसिक्लोफिन एक इसके ग्रुप की एक दवा है डाइक्लोफिनिक सेम उसी के सिमिलर कार्य करती है जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए यदि आप में से कोई देखना चाहता है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हो वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं ये डाइक्लोफिन से थोड़ी सी अलग दवा है ग्रुप एक ही है लेकिन जब आप ये दवा देते हैं तो आपको जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है थोड़ा सा कम होता है पेशेंटों में देखा गया है लेकिन डाइक्लोफिन से ज्यादा होता है इसलिए एसिग्लोफिन दवा ज्यादातर मरीज को लिखी जाती है इसकी डोज को अगर जानते हैं क्या इसकी डोज रहती है तो एडल्ट के लिए इसकी डोज है एक टेबलेट दिन में दो बार दी जाती है वो भी खाने के बाद में और ज्यादा जरूरत होने पर दिन में तीन टेबलेट सुबह दोपहर शाम भी दी जा सकती है लेकिन इस दवा को आप सिर्फ खाने के बाद लें क्योंकि खाने के पहले लेने पर आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है यह आप विशेष तौर से ध्यान रखें और यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो इस टेबलेट को लेते समय वो अल्कोहल नहीं पिए साथ ही प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है उनको यह दवा नहीं दी जाती है यदि कोई मरीज किडनी पेशेंट है या
पेप्टिक अल्सर की शिकायत है मतलब पेट में उसके छाले हैं पेट में ब्लीडिंग उसकी हो रही है तब भी उस व्यक्ति को यह दवा नहीं दी जाती और यदि कोई व्यक्ति पास्ट में किसी भी एन ग्रुप की दवा से एलर्जिक है तब भी उसे यह दवा नहीं दी जाएगी ये कुछ इसकी सावधानियां इसके बारे में आप जरूर से ध्यान रखें और यदि आप डॉक्टर को दिखाने गए तो इसके बारे में जरूर से अवगत करें अब इसके साइड इफेक्ट को जान लेते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं सो कॉमनली इस दवा के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो गैस्ट्रिक इरीटेशन है ये व्यक्ति को हो सकता है इसके अलावा दस्त लगना उल्टी होना कब्ज होना ये कुछ समस्या व्यक्ति हो सकती है इसके अलावा स्किन जो एलर्जिक रिएक्शन है हाइव्स खुजली होना आर्टिकेरे जिसे हम कहते हैं ये कुछ समस्याएं व्यक्ति को हो सकती है और जब ये दवा पेशेंट को दी जाती है तो उस समय उसे गैस्ट्रिक इरिटेशन को रोकने के लिए रेनेटिडिन ओमेप्राजोल पेंटाप्राजोल जैसी कुछ दवाएं दी जाती है ये लेना बहुत ही आवश्यक है जिससे कि आपको कम से कम गैस्ट्रिक इरिटेशन हो ये कुछ सर डिटेल मैंने एसिग्लोफिनेक टेबलेट के बारे में बताइए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लाइन आउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे देखिए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है इसे जरूर से दबा दें